ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாட்டா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான அருமையான செட்டிநாடு பாறை மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இது மற்ற மீன் குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் டேஸ்ட்டில் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு முழு பாறை மீன் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பாறை மீன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கால் கிலோவுக்கு இருக்குது ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கைப்பிடி கல்லுப்பு சேர்த்து இதை நல்லா உரசி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு ஊறணும் அப்புறம் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஜாஸ்தி எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் குழம்பு வைக்கிற ஞாபகத்துலேயே நான் சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தால் மட்டும் போதும் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்கிறது அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் பதினஞ்சு சிவப்பு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் எக்ஸ்ட்ராவாக மிளகாய் பொடி எதுவும் நான் சேர்க்கலை அதனால் இன்றைக்கி வெறும் இந்த இந்த சில்லி பேஸ்ட் மட்டுமே இதில் நான் சேர்க்க போகிறேன் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது வந்து கொஞ்சமாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் அதனால் நான் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் நீங்கள் அடுப்பை ஸ்லோவில் அதாவது லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி இது வந்து தீஞ்சு போயிடும் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து நான் ஊற வச்சு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் இது வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரும் அதனால் நான் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சேர்த்துட்டு அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா இதை வதக்கி எடுத்துக்கணும் இந்த செட்டிநாடு மீன் குழம்பில் மசாலா தான் ரொம்ப முக்கியம் இவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் இதே மாதிரி மசாலாவை ரெடிமேடாக அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக அரைச்சி இதில் சேர்ப்பாங்க அதனால் இதோட குழம்புக்கு வந்து தனி டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மசாலாவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ரெண்டு குழிக்கரண்டின்னு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு இஞ்சியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மிளகாய் பேஸ்ட்டை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் 
டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது பத்தலையோ உப்பு காரம் புளிப்பு எது பத்தலையோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் நல்லா இதை கொதிக்க வைக்கணும் இல்லாட்டி இது பாதி அளவு சுண்ட்ற வரைக்கும் நீங்கள் இதை கொதிக்க வைக்கலாம் நான் இதை மீன்லாம் போடாமல் ஃபஸ்ட் டைம் இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து தக்காளி சட்னி மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு என்னடா இது இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு ஆனால் இது மீனெல்லாம் இது நல்லா இதில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது டேஸ்ட்டே அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து குழம்பு வந்து பாதியாக சுண்டிருச்சு நல்லா குழம்போட குழம்பில் பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் சூப்பராக இப்போ வாசனை வருது இப்போ வந்து மீனும் மஞ்சளும் உரசி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீனை வந்து நல்லா கழுவிடணும் மீன் அந்த உப்பெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி கழுவிட்டு நம்ம குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சா போதும் மீன் எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரண்டி எல்லாம் நம்ம இதில் குழம்பில் போடவே கூடாது அதனால் அந்த பாத்திரத்தோடு அப்படியே பிடிச்சி ஒரு ரெண்டு வாட்டி குலுக்கி விட்டிங்கன்னா மீன் எல்லாமே கரெக்டாக அது செட் ஆகிடும் மேலே மேலே வந்து நிற்காமல் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குலுக்கி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே செட் ஆகிடும் இப்போ வந்து மீடியம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு நிமிஷம் கொதிக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சா போதும் இது இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு லோ ஃப்ளேமில் இப்போது கருவேப்பில் சேர்த்து நாம் இந்த மீன் மீன் குழம்பை இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்கள் ரைஸில் இதை ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இட்லியில் ஊற்றி சாப்பிட்டா இது வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த சூப்பரான மீன் குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய